فضل سامین بہت ہی اہم اور بڑی قیمتی ایک بات ہے کہ جو معزز اور محتشم ہستیاں ہوتی ہیں جو قابل قدر لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں زی احتشام ہوتے ہیں تو مخلوق کی نظر میں بھی وہ زی احتشام ہوتے ہیں تو ان کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا سیکھے جانے والا ہوتا ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مخلوق خدا کو ملتا ہے جس طرح مثلا میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحابہ اصحاب صحابہ اکرام جو ہے وہ یقیناً اللہ کی اس مخلوق میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عزت و احتشام اور فضیلت والے لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارا میرے رسول کریم علیہ السلام کی نوکری کی ان کی خدمت کی ان سے محبت کی ان کی تابے داری کی اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے احکام اور فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے رہے تو ایسے لوگ جنہوں نے پاک رسول کی بارگاہ وقت گزارا ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے ان سے کچھ حاصل کر لینا چاہیے تو یقیناً ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے لیکن احباب گرامی جو ایسے لوگوں کے آخری لمحات ہوتے ہیں زندگی کے جب ان کے وسال کا وقت قریب ہو جب روح کف سے انسری سے پرواز کرنے والی ہو تو پھر اگر کوئی میسج وہ دیں پھر اگر وہ کچھ سکھائیں پھر اگر کوئی کوئی وسیعت یا نصیت کریں تو یقیناً یہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوگی یقیناً یہ ان کی زندگی میں سب سے قیمتی بات ہوگی آئیے میں آج کی اس گفتگو میں صرف دو ہستیوں کا ذکر کروں گا ایک ہستی خلیفہ رسول خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے پہلے خلیفہ ہے ان کی زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں لیکن میں ان کی زندگی کی آخری بات آپ احباب کے حوالے اور سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ اس سے ہمیں وہ کیا سکھا گئے اس سے ہمیں وہ کیا بتا گئے حدیث پاک ہے جناب امام جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اور اس حدیث پاک کے حوالہ سے تقریباً بارہ ہزار لوگ شاہد ہیں اس کے جو موقع پر موجود ہیں تو کلام کرنے والے تو روایات پہ کلام کرتے ہیں لیکن ہمارے جو اہل تسنن ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں ان میں ان کے جو ہمارا جو مواد ہے جو ہمارے منابع ہیں اس میں یہ پایا جاتا ہے یہ روایت موجود ہے اس میں سے میں آپ احباب کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جب آخری وقت تھا آخری لمحات تھے تو آپ نے حضور مولا کائنات کو بلایا مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی التجا کی اپنی خواہش حضور مولا کائنات کے سامنے رکھی اور وہ خواہش کیا تھی کہ اے علی پاک آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ اب بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے تو روایت کے مطابق جو الفاظ ہمیں بتاتے ہیں سیکھنا چاہیے اس سے ہمیں وہ کیا سکھا رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ان کا وہ جو مقصد ہے بیان کرنے کا وہ کیا ہے اس میں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور مولا کائنات نے ہی وہاں پر عرض کیا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے عرض کرنے کی بدولت تھی رسول کریم علیہ السلام کی پاک بارکہ سے جواب آیا اور پھر تدفین ہوئی تو اس سے کیا سمجھ آیا حضرت ابو بکر صدیق سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی قرب مصطفیٰ میں جگہ چاہتا ہے تو وسیلہ علی المرتضی ہی ہوں گے اگر کوئی رسول کریم علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اس قربت میں ہمیش کی اختیار کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محبوب مجھے اپنی قربت میں قبول فرما لے تو پھر علی المرتضی کے سوالی بن جاؤ پھر حضور مولا کائنات سے عرض کرو کہ علی پاک آپ رسول پاک سے کہے نہ کہ اس کو اپنے قریب جگہ دے دو 
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے آخری زندگی کے لمحات میں زندگی کا نچوڑ کائنات والوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ لوگوں اگر رسول پاک کی قربتیں چاہتے ہو تو علی پاک کے بغیر چارہ پاک نہیں ہے حضور مولا کائنات چاہیں گے تو قربت مصطفیٰ نصیب ہوگی یہی سفارش کریں گے تو ان کے پہلو میں اور ان کی قربت میں مقام عطا کیا جا سکتا ہے اور اس لیے انہوں نے حضور مولا کائنات سے یہ درخواست کی اور حضور مولا کائنات کی عرض کرنے پر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت ملی یہ ایک ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری بات یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے حضور مولا کائنات سے ہی عرض کیا کہ یا علی آپ اجازت لیں اور الفاظ بھی یہی ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ حاضر ابو بکر یستا اذنو یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے جو اجازت چاہتے ہیں تو پھر اندر سے آواز آئی تھی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے کہ ادخل الحبیب آئی للحبیب تو یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے اجازت ملی وہ بھی حضور مولا کائنات کو ملی تو ان کا مولا علی علیہ السلام کو ہی یہ عرض کرنا اور درخواست کرنا حضور مولا کائنات کا میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک میسج ہے بارگاہ صدیقیہ سے بھی یہی میسج آتا ہے لوگوں اگر کوئی محبوب کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتا تو وہ علی ہی ہے جس کا صدقہ یہ قربت نصیب ہو سکتی ہے کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے بھئی یہ تو ہم محبت کا سودا بیچ رہے ہیں کسی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو نہ صحیح ہم تو یہ صدا اہل بیت اتحال کی نوکری کی دیتے رہیں گے تو اسی لیے اب ایک دوسری ہستی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے محبوب کے چچا زار بھائی بھی ہیں مفسرین کے سردار بھی ہیں اور کون نہیں جانتا حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ روایت ہمارے اہل سنت و جماعت کی کتب میں موجود نہیں ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ کیا عرض کر رہے تھے ان کے لبوں پر جو الفاظ تھے یہ ان کی ساری زندگی کے تعلیمات کا سیکھنے کا سکھانے کا میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ساری زندگی بتانے کا نتیجہ بول رہا ہے جو میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے عرض کرتے ہیں جب روح کفصے انسری سے پرواز کرنے لگی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے عرض کر دی نگاہیں اٹھا دی اپنی آنکھوں کے تشکول بارگاہ خداوندی میں پلا دی اور عرض کر رہے ہیں کہ اللہم انی اتقرب علیکا بولایت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ تجھے علی پاک کی ولایت کا واسطہ مجھے اپنی پاک بارگاہ کا تقرب آتا فرما تو یہ ان کے آخری الفاظ ہیں یہ ان کی آخری دعا ہے کہ وہ کائنات والوں کو جاتے جاتے میسج دے کے جانا چاہتے ہیں کہ لوگوں بارگاہ خدا کا تقرب ہو تو علی المرتضی کے وسیلے سے ملے گا ان کی ولایت کا واسطہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت آتا فرمائے گا اپنی قربت کی نعمت عظمہ سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا اور بارگاہ مصطفی میں اگر قربت کے متلاشی اور خواہوں ہو تو حضور مولا کائنات کو عرض گزار ہونا پڑے گا تو یہ اس لیے ان حسیوں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو کوئی اکل سلیم والا جھٹلا نہیں سکتا ایسے ہی ہوا جیسے میں نے عرض کیا ہے تو اس لیے احباب گرامی جو بات جہاں پہ میں ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں نے علی پاک کا وسیلہ پیش کیا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں اس سے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بھی اگر کچھ لینا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے یا بارگاہ خدا سے تو علی پاک کی ولایت کا وسیلہ دینا ہوگا اور یہی صحابہ اکرام کی اتباع ہے کہتے ہیں نا جی سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والا ہدایت والا ہوگا اور وہی جنتی ہوگا تو یہ صحابہ کا رستہ صحابہ اس رستے پہ امت کو لگانا چاہتے ہیں اسی لیے تو پیغام دیا انہوں نے کہ اللہ مائنی آتا اور ربو علی کا بھی ولایت علی ابن ابی طالب یا پھر یہ روایت کے الفاظ نہ ہو یا پھر وہ صحابی نہ ہو وہ صحابی بھی ہے روایت کے الفاظ بھی ہے 
کہ علی پاپ کی ولایت کا صدقہ وہ اللہ سے تقرب چاہتے ہیں اور اللہ سے تقرب کے خواہ ہو ہے کہ مولا مجھے علی پاپ کی ولایت کے وسیلے سے اپنا تقرب عطا فرما دے میں تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہونے والا ہوں تو پتہ چلا کہ اگر کوئی صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو یہ صحابہ کے نقش قدم ہے آئیے اس نقش قدم پر چلیے اور نور ولایت علی علیہ السلام کی روشنی میں بارگاہ خدا وندی میں جا جا پہنچئے اور تقرب کو حاصل کر لیجئے تو یہ پیغام ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی صحابہ اکرام کا تو صحابہ سے ہی سیکھنا ہے تو سیکھے نا صحابہ سے ہم صحابہ اکرام کے غلام ہیں دل و جان سے ہم غلام ہیں تو یہ میرے محبوب کے صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو صحابہ کی محبت اور دوسری اہل بیت اتحار کی محبت صحابہ کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں تو مولا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی میرے علی پاک کی ولایت کا صدقہ میرا رب ہمیں بھی اپنی باردہ کا قرب نصیب فرما دے میرا مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی پاک باردہ کا قرب نصیب فرما دے مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ تو یہی ہم نے سیکھا ہے اور یہی ہم عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے تفین ہماری اس التجا کو قبول فرمائے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ولایت علی علیہ السلام کا صدقہ کل عالم پر اپنا کرم فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبہ بارک و صلی اللہ